स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी या जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक एक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देखेंगे इनके ठीक है तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनके हम देखते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो टेम्परेचर जिसपे हमारे पास जो सब्सटेंस होता है वो मेल्ट कर जाता है यानी सॉलिड से लिक्विफाई हो जाता है ठीक है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और जो टेम्परेचर इसके ऊपर लिक्विड से वेपर्स में या गैशेस फॉर्म में चला जाता है सब्सटेंस तो वो टेम्परेचर होता है बॉइलिंग पॉइंट ठीक है तो हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए और देखते हैं हम ये कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हाई होते हैं ठीक है इसकी वजह भी ये होती है कि इनके अंदर जो मेटेलिक बाइंडिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग आ जाती है ठीक है मेटेलिक बाइंडिंग जो होती है या मेटेलिक बॉन्डिंग भी इसको कहते हैं जो हम पहले स्टडी भी कर लिया हमने मेटेलिक बाइंडिंग की बात की थी तो वो हमारे पास क्या होती है इनमें स्ट्रॉन्ग होती है ठीक है जिस तरह से हम पहले यहाँ पर देखेंगे कि इससे पहले हमने क्या बात की थी बाइंडिंग एनर्जी की बात की थी या मेटेलिक बाइंडिंग की बात की थी और इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी की बात की थी उसमें हमने क्या कहा था उसमें हमने यहाँ पर ये यह कहा था जिस तरह से अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को हम मेटेलिक बाइंडिंग से ही यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम रिलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा स्कैंडियम से स्टार्ट लेते हैं स्कैंडियम के बाद जिस तरह से हमने देखा था कि टाइटेनियम देन विनेडियम हमारे पास इंक्रीज आता है ठीक है यहाँ पर ये यह देखा था और उसके बाद फिर डिक्रीज आता है थोड़ा सा क्रोमियम पे देन डिप आता है मैगनीज पे एंड फाइनली इंक्रीज आता है आयरन पे थोड़ा सा और इंक्रीज आता है कोबॉल्ड पे एंड उसके बाद जिंक तक हमारे पास इसमें डिक्रीज आता है किसमें मेटेलिक बाइंडिंग में ठीक है और इसकी पूरी रीजनिंग हमने देखी थी पूरा एक्सप्लेन इसको किया था अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे इसको हम यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को जब इससे रिलेट करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास इसी तरह का ग्राफ आ जाता है ठीक है ये हमारे पास इसका ग्राफ आ जाएगा इसको हम यहाँ पर ले आते हैं ठीक है ये हमारे पास आ गया इसमें देखिएगा कि बिल्कुल उसी तरीके से स्कैंडियम से अगर हम यहाँ से आ, स्टार्ट लें ठीक है इसको हम देखते हैं कि जो आ, ये जो हमारे पास ब्लूइश है ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए और जो ये जो, आ, पिंक कलर की लाइन है ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की लाइन है ठीक है तो अब देखिएगा स्कैंडियम ये रहा स्कैंडियम से जब हम जाते हैं चाहे नीचे वाला ग्राफ देखिए मेल्टिंग पॉइंट का चाहे बॉइलिंग पॉइंट का देखें स्कैंडियम से ऊपर हम जाते हैं विनेडियम तक तो हमारे पास इंक्रीज आ रहा है देन हमारे पास क्रोमियम पे थोड़ा डिक्रीज आ रहा है और उसके बाद मैंगनीज पे हमारे पास अगेन डिप आ रहा है ठीक है यहाँ पे हम देख रहे हैं और उसके बाद आयरन पे इंक्रीज आ रहा है कोबॉल्ड पे थोड़ा सा और इंक्रीज आ रहा है और उसके बाद निकल से आगे इसके जिंक तक हमारे पास जो है वो डिक्रीज आ रहा है ठीक है तो ये हमारे पास कुछ क्या आ जाते हैं ये हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स आ जाते हैं इसके और हम देख रहे हैं हमने इसको किससे रिलेट कर रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट करते हैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी या मेटेलिक बाइंडिंग की जो हम बात करते हैं उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो हमारे पास जब इंक्रीज कर रहे होते हैं हमने कहा वेनेडियम तक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हमने कहा था कि वेनेडियम तक हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं बेसिकली वो इंक्रीज तो क्रोमियम तक करते हैं लेकिन क्रोमियम में हमारे पास हाफ फिल्ड शेल आ जाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि न्यूक्लियर क्योंकि उसमें ऑर्बिटल इंट्रा ऑर्बिटल रिपल्जन जो होती है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाती सॉरी डिक्रीज कर जाती है इसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाती है फिर हमने ये भी देखा था थ्री डी ऑर्बिटल जो होता है वो अवेट कॉम्पैक्ट होता है क्योंकि ये अनोमलस बिहेवियर थोड़ा सा शो करता है एज कम्पेयर टू अदर डी ऑर्बिटल्स ठीक है जैसे कि फोर डी हो गया फाइव डी हो गया तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट होता है अब इट कॉम्पैक्ट होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि और ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन होती है ठीक है तो कम अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफर करता है इलेक्ट्रॉनिक सी के लिए क्रोमियम की जब हम बात करते हैं ठीक है तो और इसके अलावा हम जब मैंगनीज की बात करते हैं इवन लेस Uh, हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक सी इन मेटेलिक बाइंडिंग ठीक है तो उसकी वजह से हम देखते हैं मेटेलिक बाइंडिंग इनमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती इसलिए देखें मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज कर रहे हैं ठीक है तो उसी के बिल्कुल हम मेटेलिक बाइंडिंग के साथ जब हम इसको रिलेट करते हैं तो हमारे पास देखिए बिल्कुल वैसे ही तरीके से हमारे पास ग्राफ आ जाता है ठीक है फिर इसके अलावा हमने यहाँ पर एक और चीज का ग्राफ देखा था हमने पीरियड सिक्स के लिए यहाँ पर देखा था और उसमें हमारे पास फाइव डी के लिए हमने देखा था कि जो टंगस्टन है इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम मेटेलिक बाइंडिंग थी है ना तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर हम आ
तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास इनमें मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है ठीक है यहाँ पर जस्ट हम मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस में और इसको अगेंस्ट लिया हुआ हमने ग्रुप नंबर के ठीक है तो ये हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास मैक्सिमम आ जाते हैं किसके लिए आ रहा है ये देखिए ऊपर हम जाते हैं तो हमारे पास किसके लिए आ रहा है ग्रुप सिक्स के लिए ठीक है या हम कहते हैं सिक्स बी जो ग्रुप होता है ना उसके लिए हमारे पास ट्रेंड आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको भी देख लिया और हमने यहाँ पे अब देखिए ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई वरना हम यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी हमारे पास क्या आ रहा होता है ये भी हमारे पास होता है सिक्स बी ग्रुप ठीक है ये भी क्या है सिक्स बी ग्रुप है ठीक है तो यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया तो इस तरह से यहाँ पर हमने स्टडी किया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हमने कहा वैसे तो हाई होते हैं लेकिन मेल्टिंग मेटेलिक बाइंडिंग के साथ जब हम इसको रिलेट करते हैं तो हम यहाँ पर बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैंगनीज के लिए थोड़ा कम क्यों हो जाता है क्रोमियम का वेनेडियम से डिक्रीज क्यों कर रहा है मैक्सिमम सिक्स बी का क्यों आ रहा है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी और इसके कॉन्सिक्वेंटली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हाईएस्ट आ रहे हैं ठीक है और इसी तरह हम देखते हैं कि जिंक के लिए हमारे पास लीस्ट क्यों आ जाती है क्योंकि सारे इसमें पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये तो वैसे भी टिपिकली ट्रांसिशन एलिमेंट के तौर पर एक्ट नहीं कर रहा होता तो यहाँ पर हमने क्या स्टडी किया मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसिशन एलिमेंट्स